Olha, a campanha Novembro Azul acabou, mas o alerta para a saúde acontece todos os dias, principalmente para os homens que culturalmente são menos cuidadosos. Por isso, os especialistas reforçam a prática de bons hábitos e exames preventivos. O seu Gilberto acabou descobrindo o câncer de próstata em uma consulta de rotina. Hoje curado, ele sabe bem da importância de fazer visitas periódicas ao médico. Olha, eu dou um conselho que a pessoa deve fazer quando, logo, logo assim que tomar conhecimento ou desconfiado da doença, tem que fazer uns exames e continuar, procurar um médico bom. O seu Ederaldo sempre costumou ir ao médico e em uma dessas idas acabou detectando a doença. E revela que a sua alegria foi o segredo para enfrentar o tratamento. Essa disposição, ela está em mim a partir de qualquer aspecto. Câncer, propriamente dito, é o vilão. É uma das coisas que nos deixa realmente assustados, né? Hoje ele está mais, né, assim, popularizado. Mas eu não tive aquele, né, aquele medo... Teve um impacto que é diferente do medo. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, 17% da população masculina mundial pode ter o câncer de próstata. Isso significa dizer que a cada seis homens, um deve desenvolver a doença. Um dado que preocupa porque até alguns anos atrás não existia conscientização da população. O homem ainda tinha um certo preconceito. O médico alerta que o câncer não tem como ser prevenido, mas as suas chances de cura podem ser muito grandes se descoberto na fase inicial. O mês de novembro já acabou, mas a preocupação com a saúde deve ser constante. Novembro Azul não, não surgiu direcionado para prevenção de câncer de próstata. O novembro Azul surgiu no mundo para chamar a atenção do homem que, por natureza desleixado, a atenção à sua saúde. É muito importante mesmo que os homens se cuidem, realmente criem o hábito de ir ao urologista.